A very good afternoon to all. We have gathered here in this auspicious program, Bibek Jyoti Shomman Lifetime Achievement Award, organized by Swami Vivekananda University. It's the time to honor the pioneer in the field of Bengal football. Yes, he is Mr. Shubhrata Bhattacharji. And we are extremely honored to, honor, to uh, render our token of respect with Bibek Jyoti Shomman Lifetime Achievement Award to him. He will be felicitated by our respected VC sir, Professor Dr. Shubhrata Kumar De. <laughs> আমরা এই মুহূর্তে দক্ষিণ কলকাতার যে বাড়িতে বসে আছি যার পাশে বসে আছি এটা কিন্তু এক সময় বাংলা তথা ভারতীয় ফুটবলের আতুর ঘর যদি বলি খুব একটা অন্যায় বলা হবে না এবং যে মানুষটার পাশে নিয়ে আজকে এই বিবেকজ্যোতি সম্মান অ্যাওয়ার্ড নিয়ে আমরা যে এসেছি তাকে সম্মানিত করে আমরা সম্মানিত হয়েছি তিনি কিন্তু এই বাংলার মাটির ছেলে দামাল ছেলে ফুটবল মাতে তার একাধিক দামালপন আমরা দেখেছি তিনি আর কেউ নন সুব্রত ভট্টাচার্য ওরফে আমাদের সবার প্রিয় বাবলুদা কারণ ভালো নামটা তার সুব্রত ভট্টাচার্য থাকলেও তিনি বেশি ইউজ টু আমাদের কাছে বা আম জনতার কাছে বাঙালিদের ঘরের কাছে বাবলু নামে শ্যামনগরে জন্ম বাবলুদা আপনার সেই জায়গার থেকে এই কলকাতার গড়ের মাঠ ছুঁয়ে ভারতীয় দল ফুটবল বাবলুদা বিবেক জ্যোতি সম্মানে সম্মানিত করতে পেরে আমরা সম্মানিত অন বিহাফ অফ স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় আজকে আপনার হাতে আপনাদের আমি একটা কথা বলি আপনারা যেভাবে আমাকে সম্মান জানাচ্ছেন এটা বিরল আমার কাছে মানে আমি এরকম কোনোদিন আশা করতে পারিনি আশার বাইরে আপনারা এসে আমায় দিচ্ছেন এটা আমি এত খুশি এত উৎসাহিত এত অনুপ্রাণিত আপনি ভাবতে পারবেন না হয়তো এখন মুখে সেভাবে সে ভাব প্রকাশ পাচ্ছে না কিন্তু আপনাদের পুরস্কারটা আপনারা যেভাবে এসেছেন যেভাবে আপনারা দিতে চাইছেন তাতে আমি এত খুশি বোধ করছি খেলোয়াড়ি জীবনও হলে পরে আমি তাহলে আর একটু বেশি উৎসাহিত হতাম আমি সত্যি কথা বলছি আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আপনারা আমাকে চয়েস করেছেন বিবেকানন্দ নামে অ্যাকচুয়ালি যিনি এই স্বামী বিবেকানন্দ যে ইউনিভার্সিটি বাবলুদা তার যিনি কর্ণধার ডক্টর প্রফেসর নন্দন গুপ্ত তার একটা স্বপ্ন যে বাংলা বাংলার মাটিতে যারা কৃতি মানুষ এই বাংলা তুমি এই বাংলার ছেলে বাংলায় জন্মেছ উত্তর চব্বিশ পরগনার শ্যামনগর থেকে তোমার জার্নি শুরু তো তিনি প্রতিটা ক্ষেত্রে যারা কৃতি বাঙালি বিশেষ করে বাংলার মাটিতে যারা জন্মগ্রহণ করেছেন এখানে কোনো ধর্ম বা কোনো বাদ বিরোধ হতে পারে না আর ফুটবল বা খেলাধুলা এমন একটা সাবজেক্ট তুমি জানো যেখানে কোনো ধর্ম চলে না কিছু জানা এই ফুটবলের ভাষাটা একটা ভাষা রবীন্দ্রনাথ বলেছে ফুটবলের তখনকার দিনে সবাই শিবদাস বাহাদুর বিজয়দাস বাহাদুরিরা খুব অনুপ্রাণিত হয়েছিল তো সব মিলিয়ে বিবেকানন্দ একটা অবদান আছে অত বড় একটা মহান ব্যক্তিত্ব উনি তখন ফুটবল নিয়ে কথা বলে গেছেন এটা আমাদের কাছে বিশাল পাওনা আমি সেই ওনার কথা ওনার উপদেশ ওনার বাণী ওনার আদর্শ এগুলো মেনে চললে পরে ফুটবল খেললে ঈশ্বর বিবেকানন্দ নিজে বলছে কেক দ্য বল হাই টু রিস টু দ্য গড বিবেকানন্দ অনেক কথা ফুটবল নিয়ে বলে গেছে বিবেকানন্দ আমাদের কাছে ভগবান আমি বলছি তো এই যে তোমার যে ইন্টারভিউটা আমরা করতে এসছি আজকে বাবলুদা এটা কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা ছাত্রছাত্রী এবং এরপর অগণিত যারা ছাত্রছাত্রী বিবেকানন্দ তারা দেখবেন 
আমার যেটা প্রশ্ন তোমার কাছে যে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে তুমি অনুপ্রাণিত ব্যক্তি হতে পারে সেটা আমরা জানি এবং যিনি স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের যিনি কর্ণধার যিনি চেয়ারপারসন মেন মানুষ যা স্বপ্নে আজকে এইটা তুমি দেখছো আস্তে আস্তে ডানা মেলছে প্রফেসর নন্দন গুপ্ত তিনি চান যে প্রত্যেকটা বাংলার কৃতি যারা মানুষ যে কোনো ক্ষেত্রে তুমি অবশ্য করেই ফুটবলে ইউ আর লিভিং লিজেন আমার যেটা জানার প্রশ্ন ছাত্রছাত্রীদের হয়ে আমি প্রশ্নটা করছি বাবুদা যে শ্যামনগরে জন্মে উত্তর চব্বিশ পরগনা একটা অংশ কলকাতা থেকে অনেকটা দূর সেখান থেকে এই যে জার্নি সুব্রত ভট্টাচার্য বাবলু হয়ে ওঠার জার্নি এর পেছনের যে টার্নিং পয়েন্ট স্বামী বিবেকানন্দকে তুমি অ্যাডমায়ার করো তুমি তার মূল্যবোধ তার চরিত্র গঠনের যা উপদেশ সেটা তুমি ফলো করেছো তোমার জীবনে একাধিকবার আমরা জেনেছি আজকে এই যে ছাত্রছাত্রীরা তোমার ইন্টারভিউটা শুনবে তাদের জন্য কি টিপস যে কোন টার্নিং পয়েন্টের জন্য আজকে সুব্রত ভট্টাচার্য হয়ে ওঠা না হচ্ছে কি অধ্যবসায় অধ্যবসায় যদি থাকে সাধনা যদি থাকে যদি শৃঙ্খলা পরায়ণ হয় তাহলে আমার যদি আর একটু তার উপর যদি মনোনিবেশ ঠিক মতো রাখতে পারে তাহলে স্বীকৃতি পাওয়া যায় প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায় কিন্তু সবচেয়ে আগে ভাবতে হবে যে যেটা আমি ফুটবল খেলার জন্য বা আমি যদি গান গাই আমি যদি ফুটবল খেলি আমি যদি হকি খেলি আমি যদি ক্রিকেট খেলি আমি যাই করি সেটাকে যদি ভালোবেসে করতে চাই ভালোবেসে বাঁচতে হবে তাহলে আমাদের সময় কি ছিল আমাদের স্কুল থেকে ফিরতাম এই যে আঁকা বোর চেঞ্জ করে খেলা প্যান্ট পুরো মাঠে চলে যেতাম এই যে ফুটবলের প্রতি একটা অনুরাগ এই যে ভালোবাসা আন্তরিকতা ফুটবলটাকে পাশে হাতে পায়ে রাখতে চাওয়া এই সবগুলো মিলেমিশে একটা কিছুটা প্রতিভা থাকতে পারে কিছুটা প্রতিষ্ঠার জন্য অনুশীলনের সময়টাকে সাপোর্ট নেওয়া যেতে পারে সব মিলেমিশিয়ে পরিবেশও আমাদের পরিবেশও তাই ছিল পরিবেশ আপনাদের পরিবেশ তো আমি দেখছি আপনাদের পরিবেশে আপনারা ফুটবলের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহী তো আপনারা নিশ্চয়ই সেইভাবেই বাচ্চাদের অনুপ্রাণিত করবেন যে ফুটবলটা খেললে পরে প্রথমত কথা আমাদের সময় আর এই সময় তফাত হয়ে গেছে অনেক 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 তফাত হয়ে গেছে এখন অনেক কিছু সামনে এসে গেছে আমাদের সময় টিভি ছিল না এখন নানান রকম ইলেকট্রনিক্সের সব আছে যেতে সারা পৃথিবীটা দেখে দেখতে পাচ্ছি তো সেইখান থেকে বাচ্চা ছেলেদের ফুটবলে ইনভলভ করতে গেলে পরে অভিভাবকদের উৎসাহ দিতে হবে আপনারা তো দিচ্ছেনই তো এই সব মিলেমিশে ফুটবলটা খেললে কি হওয়া যায় কি করা যায় এইটা বাচ্চাদের মনের মধ্যে আসলে পরে তাহলে খুব দলের প্রতি আগ্রহটা বাড়বে আপনারা যদি করেন ভালো আমি তো শুনলাম শুনে খুশি হলাম যে আপনারা করছেন ভালো কিন্তু আপনাদের ছেলেরা যদি কোনো প্রতিভা থাকে তাহলে বলবেন আমি সেই ছেলের প্রতি আমি কলকাতার টিমে দিয়ে দেবো সানন্দে বাবলুদা তোমার এই এই মেসেজ অবশ্যই পৌঁছাবে ম্যানেজমেন্টের কাছে আমি যেটা জানতে চাইবো বাবলুদা কি এমন একটা টার্নিং পয়েন্ট তোমার স্কুল বা কলেজ লাইফে যেখান থেকে আজকে এই যে তুমি বাবলু হয়ে ওঠা সুব্রত ভট্ট হয়ে ওঠা বা যে সময় তুমি ফুটবলে অর্জুন আবার পেয়েছ ভারতবর্ষে ফুটবলে কিন্তু মানে ওই অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে খুঁজতে হতো যে ফুটবলে অর্জুন অ্যাওয়ার্ডই না কোন একটা টার্নিং পয়েন্ট ছাত্রছাত্রীদের জন্য আমরা একটু দরিদ্র পরিবার থেকে এসেছি তো আমরা যখন ছোটোবেলায় স্কুল থেকে এসে খেলতে চলে যেতাম ওই খেলতে ভালো খেলে যে বড় হবো সেইটা পরে আসছি সেটা কিন্তু আগে আসেনি প্রথম প্রথম যখন সিক্স সেভেন এইটে পড়ি তখন ওই স্কুল খেলে স্কুল থেকে এসে খেলতে গিয়ে চলে আসতাম ভালো লাগতো ওই সময় আমাদের কেউ এমন বলার ছিল না যে খেললে পরে বড় হবি বড় হব একমাত্র আমার মা ছাড়া কেউ বলতো না কারণ আমার মামারা খেলতো আর কেষ্টপাল খেলতো আমার মা বলতো ভালো করে খেলবি তাহলে কেষ্টপালের মতো হতে পারবি এই যে একটা উদাহরণ আমাদের চোখের সামনে ডেকেছিল না আমার মামারাও খেলতো আমার মামারাও কলকাতায় খেলতো আর ওখানে হইতো যে খেলতে যাও স্কুল থেকে আসো খেলতে যাও খেলে এসে পড়াশুনো নিয়ে বসো এই যে খেলে কেন খেলবো সেটা কিন্তু আমার মা বলতো খেলো খেলে মামারা কেষ্টপাল যেরকম হয়েছে রোহ হওয়ার চেষ্টা করো তখন হয়তো আমরা অতটা বুঝতাম না যে হতে হবে কিন্তু খেলা একটা আন্তরিকতা একটা মন থেকে ফুটবলের প্রতি একটা ভালোবাসা জেগে উঠেছিল যেটার জন্য রোজ চলে যেতাম তারপরে খেলে আস্তে 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 বড় হওয়া কম্পিটিশনটা এসছে যখন মনমোহান ইস্টবলে এসছি তখন 
যখন মন মনে আসলাম তখন কম্পিটিশনটা আমরা অতটা বুঝতে পারলাম কারণ আমি বিএনআরও খেলেছিলাম তো বিএনআরে যখন খেলেছি তখন তো আমি চাকরি করি বিএনআরে চাকরি দিয়েছে রেলে চাকরি আর এটা তো সে মানে সে তো একটা কাহানি মানে আমরা বলছি উনিশশো সালের একুশে মার্চ আমাকে বলল তুই বিএনআরে সই কর চাকরি দেবো রেলে এটা যখন আমি আমার মাকে গিয়ে বলেছিলাম যে মা আমায় বলছে রেলে চাকরি দেবো রেলে খেলতে বলছে আমার পারলে তখনই নিয়ে যায় আমাকে মানে আমাদের আর্থিক অবস্থা যে এটা হয় সাধারণ গরিব পরিবারে আমার বলল ঠিক বিএনআরে চলে যা বিএনআরে চাকরি কর এই যে বিএনআর থেকে আমি আবার মনমানে এলাম মনমান থেকে আমি তারপরে আর ছাড়তে হয়নি তার সতেরো আঠেরো বছর ওখানে খেলে ফেলেছি এই যে ধ্যান ধারণাগুলো মন মানুষ বল গেলে হচ্ছে আপনি এখন যেটা আপনারা যেটা করছেন এটা খেলছে তাতে প্রাইজ দেবেন সব দেবেন সব কিছু আছে পুরস্কারটা একটু বেশি যদি চালু করতে পারেন তাহলে দেখবেন ছেলেরা ভালো খেলতে পারবে একটু খেলতে মন চাইবে এরপরে এদের বড় হওয়ার যে পথটা সেটা গল্পের মধ্যে দিয়ে যে কোচ থাকবে সে বোঝাবে যে ভালো খেললে কিভাবে বড় হওয়া যায় বড় হলে কি হয় এগুলো সব ওদের বোঝাতে হয় বাচ্চাদের মনের মধ্যে আনলে পড়ে তাহলে ফুটবল আর পড়াশোনা ছাড়া কিছু হবে না তাহলে সুব্রত ভট্টাচার্য যেটা হতে আসছে যে ট্যালেন্ট এবং ট্যালেন্টটাকে স্পট করা এই দুটো ট্যালেন্টটাকে স্পট করা যায় আমি আমি বলছি আপনাদের এইটা এই জায়গাটার নাম কি কৃষ্ণানন্দ থাকে এটা নাকতলা রানীকুঠি নাক বাসজন হ্যাঁ নাকতলা নাকতলা হ্যাঁ নাকতলা ওখানে আমি একটা প্রাইজ দিতে এসেছিলাম সেভেন্টি নাইনে একটা বাচ্চা ছেলে খুব ভালো খেলছে আমি মনে সে তো ভালো তারপরে ওকে আমি নিয়ে গেল পোর্ট ট্রাস্টে দিলাম পোর্ট ট্রাস্টে তো শিবাজি ব্যানার্জি গোলকিপার ছিল আমাদের ও পোর্টে ছিল আজকে কৃষ্ণানন্দ ওখান থেকে বড় হয়েছিল মারা গেল তাই কিন্তু ও তো বড় হয়েছিল এরকম করেই খেলোয়াড় ইন্ডিয়ান ফুটবলে ওয়ান অফ দ্য পোস্টার বয় হ্যাঁ শিওর শিওর বাবুদা যেটা বলার যে এটা একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় তিন হাজার ছাত্রছাত্রী যেটা প্রফেসর ডক্টর নন্দন গুপ্ত তৈরি করেছেন কিন্তু এর সাথে উনি কিন্তু প্রবলভাবে চান খেলাধুলো তোমার মেসেজ কি এই প্রজন্মের জন্য তুমি কিন্তু প্রবিষ্ট উদাহরণ যে পড়াশোনা করেছো মাসিমা কিন্তু জোর করে তোমায় মাঠে পাঠাতে তুমি মনের সুখে আনন্দে খেলাধুলো করেছো কলেজেও পড়েছি এখন কিন্তু মাঠ ঘাট নেই এখন চারদিকে ফ্ল্যাট বাড়ি কালচার তো তোমার মেসেজ কি থাকবে এই প্রজন্মের জন্য এই প্রজন্মের প্রতি তোমার কি মেসেজ যে পড়াশোনা করে খেলাধুলো করা যায় খেলাধুলো করলে সুব্রত ভট্টাচ হওয়া যায় না না এই প্রজন্ম যে কথাটা বলছে পড়তেই সময় চলেছে তা নয় বা সময়কে ভাগ করে নিতে হবে সেটা অভিভাবকরাই করে দিবে বা স্কুলের টিচাররাই করে দিই যে এই সময়টা পড়ো এই সময়টুকু খেলো খেলা তো ক ঘন্টা বাচ্চারা যারা খেলবে তা তো ঘন্টা খানে ঘন্টা দেরে খেলবে বাচ্চারা সব খেলার সময়টা যদি ভাগ করে নিতে পারে অভিভাবকরা সেই সেইভাবে যদি একটু অনুপ্রাণিত করতে পারে নিজেরা নিয়ে গেল বাচ্চা ছেলেদের জন্য বলছি বড়দের জন্য না বড়রা তো খেলে দাঁড়িয়ে যাবে কিন্তু আমি বলছি যারা আন্ডার ফোরটিন আন্ডার ফিফটিন আছে তাদের স্কুল থেকে আসার পরে মাঠে যাওয়ার জন্য যে প্রেরণাটা সেটা যদি বাড়ির বড়রা কেউ একটু দেয় সেই অনুপ্রেরণাটা তাহলে কিন্তু সে ছেলেরা খেলবে তা নাহলে খেলতে চাইবে না সুতরাং এবং যারা অর্গানাইজ করছে খেলে যেমন আপনারা করছেন এই অর্গানাইজেশনে ধরুন আপনাদের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন আপনারা বেস্ট প্লেয়ার সিলেকশন এগুলো যদি অ্যানাউন্স করে দেন প্রথম থেকে যে আমরা প্রত্যেক ম্যাচে একটা করে বেস্ট প্লেয়ার দেখব তাহলে দেখবেন হয়তো আপনি ছোটো করে এখানে অনেক ছোটো ছোটো কাপ আছে আপনি বলুন আমার কাপগুলোই দিয়ে দেবো হ্যাঁ আমি বলছি তো ছোটো ছোটো কাপ আছে প্রত্যেক ম্যাচে একটা করে বেস্ট প্লেয়ার দেবেন তা সেটা সেরকম চিন্তা ভাবনা রয়েছে ম্যানেজমেন্টের অবশ্য করি আমি এটা অন্য প্রসঙ্গে সুব্রত ভট্টাচার্য আজকে যেখানে সুব্রত ভট্টাচার্য যে পজিশনে দাঁড়িয়ে পুত্র সাহেব সে অভিনয় আপনার তোমার মেয়ে ভারতীয় ফুটবলের প্রথম লেডি এই মুহূর্তে কোথাও কি নিজের প্রতি একটু অন্যরকম যারা এই মুহূর্তে সুব্রত ভট্টাচার্যকে দেখবে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা যে ছেলে তোমার পরের প্রজন্ম ছেলে কিন্তু অন্য দিকে সেটা একটা ভালো অবশ্যই নাটক গান বাজনা নিজের প্রতিভার একটা আলাদা বিচ্ছুরণ কিন্তু খেলার মাঠে কিন্তু সুব্রত ভট্টাচার্যর নেক্সট জেনারেশন কিন্তু রইল না এটা কি আক্ষেপ হয় না 
সবাই তো তো আপনার খেলাধুলো হয়তো নাই করতে পারে কিন্তু সেটা কার প্রতিভা কি আছে সেটা যে বুঝতে হবে আমি যখন আমি ওই সাহেবকে মোহনমোহন মাঠে নিয়ে যেতাম তখন আমি খেলছি বাচ্চাদের সঙ্গে খেলার জন্য দু একদিন গেছে তারপরে ওকে একদিন একটা সিরিয়ালের জন্য ডেকেছে এটা ধরুন অনেক আগে এটা ওই ধরুন এইটটি সেভেন এইটে এরকম কি ওইরকম সময় একটা সিরিয়ালে ডেকেছে ও সিরিয়ালটা সাকসেসফুল তারপরে অ্যানাউন্সিং কিসব করে অ্যাঙ্কারিং করে ওটা করছিল যার প্রতিভা যেখানে আছে ওকে দেখে বললো যে ও আমি দেখলাম যে ও ওইখানে যেতেই ভালো লাগছে বাচ্চা তখন অনেক তা আমি বারণ করলাম না কেন প্রতিভা যার আছে সে প্রতিভার ও তার কাজের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পাবে আমার বললো আমি ঠিক আছে তাহলে মাঠে যেতে হবে না মাঠে আর যায়নি ওখানেই গেছে ওখানেই প্রতিষ্ঠা পাওয়ার চেষ্টা করছে করুন ভারতীয় ফুটবলের এই মুহূর্তে যে সব থেকে বড় পোস্টার বয় সে তোমার জামাই সম্পর্কে সুনীল ছেত্রী সুনীল ছেত্রীকে কখন সুব্রত ভট্টাচার্য স্পট করল কিভাবে মোহনবাগ আনলো ছোট্ট একটু ঘটনা যদি আমাদের ছাত্রের সাথে সাথে শেয়ার করো সুনীল ছেত্রী এসছিল আমার কাছে মোহনমান মাঠে মোহনমানে এইটটি নাইন এইটটি নাইন নাইনটির কাছাকাছি তা আমি একদিন একটা ছেলেকে দেখছি যে ধারণ করে বাইসাইকেল শ্যামথাপার বাইক সাইকেল কিক মেরে গোল করে দিল আমি বললাম আরে এ তো ভালো খেলে আমি ওকে ডাকলাম বললাম তুই আর যাবি না মনমানেই থা তো মনমানে খেলে যে দু বছর খেলার পরে তো চলে গেল পাঞ্জাবে আবার ফিরে আসলো ফিরে এসে মনমানে খেলো মনমান থেকে তারপর বেঙ্গালুর উঠতে চলে গেল এখন প্রতিবাদ যাচাই করতে হয় এরা অনেকে আমি দেখেছি যে গায়ক হোক নায়ক হোক খেলোয়াড় হোক প্রতিভা যাচাইটা ঠিক মতো হয় না আমাদের চোখে পড়লেই বলে দেবো যে কোন ছেলেটা খেলতে পারবে কিনা পারবে না ফুটবলের প্রতিভা পাশাপাশি এটা একটা ব্যক্তিগত একদম একটা বাউন্সারের মতো মেম মর্থাৎ সোনমের জীবনে যবে থেকে সোনমের বাবা হিসেবে সুব্রত ভাষা জানতে পারলো যে মেয়ের সাথে সুনীল ছেত্রীর একটা প্রেমের সম্পর্ক বা ভালোবাসার সম্পর্ক সেটা বাউন্সার হয়ে এসছিল নাকি সেটা যে মেয়ে অন্তত পরের প্রজন্মটা ফুটবলের সাথে থাক সেরকম কি কীরকম ছিল বাড়িতে প্রত্যেকটা বাড়ি একটা অনুশাসন আছে তো সুতরাং আমাদের বাড়িতে মেম সুনীলের সাথে মেশে এটা কিন্তু আমি জানতাম না আমার এখানে ইন্ডিয়া টিমে এসছিল সুনীল এসে আমার বলছে স্যার কি হয়েছে তখনও বললো আমায় যে আমি মেমকে বিয়ে করব আমি বললাম তো কর তুই করবি মানে এখন তো করবি না পরে করবি সে ঠিক আছে ভালো করে খেয়াল তারপর দেয় আমি সম্মতি দিয়েছি আমি বাধা দিইনি সম্মতি দিয়েছি আমি ঠিক আছে যা শরীরের ছেলে ভালো খুব ভালো ছেলে এরকম একজন তোমার সময় তুমি যেরকম দেখতে ছিলে এটা ব্যক্তিগতভাবে আমরা তো জানি সাংবাদিকতার সূত্রে তোমার সাথে প্রায় দীর্ঘ দু দশক প্রচুর এরকম প্রস্তাব তুমি হেলা অবলীলা হেড দিয়ে গোল করে দিয়েছ তো সেরকম কিছু একটু আনটোল্ড স্টোরি যাতে তোমার ফ্ল্যাম বয়েন্সি নেস মানে তুমি একাধারে যেমন ফুটবলার দর্শক যারা ছাত্রছাত্রীরা বলছি অসম্ভব ভালো গান গান বাবলুদা সময় সুযোগ পেলে মান্নাদের প্রচুর গানের পরিবর্তন এদের সামনে বলা মানে আমি যখন খেলছি বিশেষ করে সাতাত্তর আটাত্তর উনআশি আশি একাশি দেড়াশি যখন খেলছি তখন কোনো কলেজে আমি গেলে পরে আমাকে মানে খেয়ে ফেলে দিত ছেলেরা মেয়ে ভাগ্যি সেলফি ছিল না প্রচুর মেয়েরা আসতো হ্যাঁ তখন ভাগ্যি সেলফি ছিল না না তখন তো সেলফি সেলফি কিছু ছিল না বেঁচে গেছি খুব জোর বা আপনি কম মেয়েরা তখন মেয়েরা ফুটবলের প্রতি আগ্রহী ছিল এখন তো এরা আগ্রহী না তখন মেয়েরা ফুটবলে আগ্রহী আমার বেশ মনে আছে সেন্ট টমাস না সেন্ট জেভিয়ার্স মানুষের ব্যবহার মানুষের চালচলন মানুষের সমাজ মানুষের মেলামেশার পদ্ধতির উপর মেয়েরা নির্ভর করে আমি যদি এখন মেয়েদের সাথে মিশবা মত খাবো তাহলে আমাদের সাথে কেউ মিশত না আমাকে আমি আপনাকে একশোটা মেয়ের নাম দিয়ে দিচ্ছি একশোটা আমি বলছি 
আপনি ফোন করে বলুন যে সুব্রত বাচ্চার মতো বাজে লোকের সাথে মিশছেন কেন আপনার গালা গাল দিয়ে দেবে কোনদিন কাউর কোনো ক্ষতি করিনি কোনো আসলে আচরণ পাবে না আমার থেকে হ্যাঁ এসছিস ভালো বস গল্প কর কথা বল যা বাড়ি চলে যাবি সব ইউনিভার্সিটি পড়তো সেনজিবি আসে পড়তো ওইখানে সব আসতো সব আমার মেসেই চলে আসতো সবাই এখন আমার বসে পরিচয় তো ওইভাবেই হয়েছে ওইভাবেই তো সুব্রত বাচ্চার নামে তো এসছে সুতরাং এটার জন্য হয় কি জানতো এগুলো ব্যক্তিগত একটা আন্তরিক মানসিকতাকে আপনি মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বা আজকে একটা মেয়ের সাথে মিশতে গেলে তার কাছে তো আমার গ্রহণযোগ্যতাটা বাড়বে তবে তো সে মিশবে না কথা বলবে কেন সুতরাং আমি কখনো কেউ বলতে পারবো না আসলে আচরণ কোনোদিন কারোর সঙ্গে করি আমার প্রয়োজন পড়ে না দরকারও পড়ে না হ্যাঁ ভালো হলে তাদের সঙ্গে কথা বলেছি তারা আসতো আসতো এখনও ফোন করে বিয়ে হয়ে গেছে কুড়ি পঁচিশ বছর এখনও ফোন করে সিনেমায় ফিল্মে তখন এতটা এখনকার মতো সুযোগ ছিল সিনেমায় তখন তখনকার দিয়ে দেখুন ধরুন উত্তম দা ছিল তো আমি উত্তম দা ছাড়া কারোর সাথে মিশতাম না আমি সত্যি কথা বলছি অফার পেয়েছিল সুব্রত ভট্টাচার্য না না আমি তো উত্তম দা হয় ফিল্ম ওই সময় না কোনো এরকম অফার যেরকম ক্যাপ্টেন উত্তম দা আমার বুঝতে বললেই বুঝতে ভয় পেতাম উত্তম দা প্রচুর না না আমি ফিল্ম করেছি তো কে বললো করে সেদিন কেউ করেছি তো সেই সময় বলছি এরকম অফার প্রযোজক পরিচালকের থেকে কিন্তু আমি হিরো হিসেবে আমি রাজি হইনি আমার এটা কি বইটার নামটা বললো বলো আমার একটা সিনে যে বলছে তুমি একটি স্পেশাল গেস্ট হিসেবে আমি ঠিক আছে যে করে দেবো তুমি আমি একটা সিরিয়াল করেছি তো স্টপার বলে একটা সিরিয়াল হয়েছিল তো ওরা জানে না হয়তো স্টপার বলে একটা সিরিয়াল হয়েছিল এবং এই মুহূর্তে যে ছাত্রছাত্রীরা অনুষ্ঠান দেখছেন আপনাকে বলে রাখি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন যিনি মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত জ্যোতি বসু স্টপার নামে কিন্তু সুব্রত ভট্টাচার্যকে ডাকতো আমাকে স্টপার ডাকতো স্টপারে খেলতেন এবং দীর্ঘদিন মোহনবাগানের যে তিন কাঠির কার্যত তলাটা কিন্তু এই মানুষটা সামলেছে এখানে একটা বাব দেখুন এখানে যে এত ছবি আছে না আপনি কিন্তু ফুটবলের থেকেও কিন্তু যারা একটু নামই ভালো লোক তারা পাবেন জ্যোতিবাবু পাবেন এখানে অনেকে আছে ওই মান্নাদা আছে অনেকে ছবি আছে যারা জিতেন অনেক রাষ্ট্রপতি আছে এর মধ্যে যে সুতরাং ঘরটা হচ্ছে যে মেলামেশা কথা বলা ভঙ্গিমা বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ধ্যান ধারণা থাকা এগুলো যাদের মধ্যে আছে তারা সব জায়গায় মিশতে পারে বাবুদাব একদম শেষের কথা আমরা যা দুটো প্রশ্ন করব তোমরা যে সময় ফুটবল খেলেছো বা যে সময় সম্মানটা পেয়েছ আবেগ তো অনেক বেশি ছিল ফুটবল এখন কিন্তু কর্পোরেট কালচার ঢুকে গিয়েছে মোহনবাগান আর মোহনবাগান নেই এটি কে এমবি ইস্ট বেঙ্গল ইস্ট বেঙ্গল নেই এসসি ইস্ট বেঙ্গল সি সিমেন্টস বাবলু ভট্টাচার্যের কাছে সুব্রত ভট্টাচার্যের কাছে আবেগটা বড় না আগে কর্পোরেট কালচার যেটা দরকার গোটা বিশ্ব তো আবেগটা বড় আমি শুনুন আপনাকে বলছি আজকে ছেলেরা কে আবারটা বললো ও চার কোটি টাকা পাচ্ছে কি সন্দেশ না কি সন্দেশ না রসগোল্লা কি প্লেয়ারটা আছে সন্দেশ সিং হ্যাঁ ও চার কোটি টাকা পাচ্ছে আমি মনমোহন ক্লাব থেকে ছ হাজার টাকা পেয়েছি হ্যাঁ পঁচাত্তর সালে আমার বললো ধীরেন্দ্রা ডাকলো কি হয়েছে তুমি কি বলেছো দশ হাজার টাকা চাই বেরো ক্লাব থেকে বেরো বের করে দিত ছ হাজার টাকা খেলেছি আমি হায়েস্ট মনমোহন ক্লাবে আমি দুটো সন্তোষ ট্রফির বেস্ট প্লেয়ার আমি মনমোহন ক্লাবকে ছটা ট্রফি দিয়েছি দুটো ট্রফির বেস্ট প্লেয়ার আছি আটাত্তর সালে আমার ধারে কাছে কোনো প্লেয়ার আসতে পারেনি আমার অনুভার্সিটিতে কত টাকা দিল মনমোহন ক্লাব আমি গেলাম পশুমকে দিল আশি হাজার আমায় দিল তেইশ হাজার আমি মনমোহন ছাড়ব না ওরা বুঝে গেছিল মনমোহন ছাড়ব না যতই যা করুন এখন জীবনের এই প্রান্তে এসে কি কোনোদিন কিছু ভাবনা হয় যে যখন যা একদম মহামারান ইস্ট বেঙ্গল গেলে ভালো হতো আমি খুশি আমি বলছি পারমানেন্ট মনমোহনে আমি খুশি আমি আমি সত্যি বলছি আমি ওই টাকা পয়সা নিয়ে কোনো দিন ভাবিনি আজকে মনমোহন ক্লাবে এই শনিবার একটা অনুষ্ঠান আছে এই আর কি প্লেয়ার সব মারা গেল ও ভবানীরা স্মরণ সভা আছে আমি সেদিনকে বুঝিয়ে দেবো যে মানুষের তফাৎটা কোথায় অনেক প্লেয়ার যাবে তো আমি সবার লাস্টে উঠব ইচ্ছে করে বুঝিয়ে দেবো মানুষ কাকে চায় একটা ছোট্ট প্রশ্ন এই যে শেষে আপনি উঠবেন 
তোমার লাইফেও কিন্তু তুমি মাঠে ঢুকতে একদম শেষে ইচ্ছা করে বেরোতে শেষে এটা কি কোনো স্ট্র্যাটেজিগত নাকি ভালোবাসতো যাতে ভালোবাসার ইচ্ছা এই আপনাকে আমি বলি আপনারা দেখবেন ভালো করে খবর কাগজে ফলো করবেন কোনো ফুটবলার আমি কিন্তু সব ফুটবলারকেই মোটামুটি সম্মান করি কিন্তু এরাই যেমন কিছু খেলোয়াড় আছে আমার সমকালীন খেলোয়াড় তারা ওই আমার প্রতি ওদের একটা হিংসা এই যেখানে লোকে ওকে ভালোবাসে এটা একটা মানসিকতা ভেতরে ভেতরে আছে আমি ওই জন্য আমি সেই কেস আবার পরে যাব দেখে বুঝিয়ে দেবো যে মানুষ কাকে চায় দেয় শেষ যেটা প্রশ্ন আরেকবার করছি যে এই যে অ্যাওয়ার্ডটা কারণ যে মানুষটা স্বপ্ন দেখেছেন প্রফেসর নন্দন গুপ্ত দপ্তর তিনি খুব আবেগপ্রবণ তিনি বাংলাতে জন্ম বাংলার যারা সান অফ সয়েল বাংলার মাটির যারা সন্তান তাদেরকে তিনি সম্মানিত করছেন বিবেক জ্যোতি অ্যাওয়ার্ড এইটা এইটা বাবলুদার কাছে কোন জায়গা বাবলুদা প্রচুর সম্মান পেয়েছে অর্জুন অ্যাওয়ার্ড থেকে শুরু করে সব সম্মানের সাথে এই সম্মানটা একই জায়গায় আছে এই সম্মানটা পিছিয়ে নেই এই সম্মানটা একই জায়গায় আছে এবং আমি বলছি আমি আরও বেশি অনুপ্রাণিত হচ্ছি ভালো লাগছে আন্তরিকভাবে কারণ হচ্ছে আমি খেলা ছাড়ার পরেও আমাকে পুরস্কৃত করছে কিছুদিন আগে কি একটা করেছিল গেছিলাম সুতরাং এচ্ছে আনন্দের আর কিছু নেই এচ্ছে প্রেরণার আর কিছু থাকতে পারে না এতে হয়তো আমি এখন বিশাল বড় খেলোয়াড় হব না কিন্তু মানসিকভাবে আমি খুব সৎ সচ্ছলভাবে চলতে পারবো যে মানুষ এখনও ভালোবাসে এই ভালোবাসা প্রতিদানে তো আমি সেরকমভাবে কিছু দিতে পারবো না এই ভালোবাসাটা ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে ফেরত দিতে হবে ধরুন আমি খুব খুশি হয়েছি আপনারা যেটা দিয়েছেন যেই ঠিক করুক সুতরাং এই যে আপনাদের দেওয়া পুরস্কারটা এটা আমার কাছে চিরদিন খেয়াল থাকবে আমার এই পুরস্কারের যে ক্যাবিনেটটা আছে ওটার মধ্যে আপনাদের পুরস্কার একটা অতিরঞ্জিতভাবে সজ্জিত থাকবে আমি বলে দিচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ বাবলুদা এক একান্ত আলাপচারিতায় অনেকটা সময় কিন্তু সুব্রত ভট্টাচার্যকে আমরা পেলাম স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে এই যে বিবেক জ্যোতি সম্মান লাইফ টাইপ অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড যিনি তুলে দিলেন প্রফেসর সুব্রত কুমার দে নামে অসম্ভব মিল এবং বাবলুদা আপনার দেখতেই পেলেন অসম্ভব ভালো একটি মানুষ এবং ছোটোর থেকে কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের যে আদর্শ যে মূল্যবোধ তাতে কিন্তু তিনি দীক্ষিত এবং তাকে ফলো করা এবং একটা মানুষ ভালো মানুষ হওয়ার সাথে সাথে ডেডিকেশন ডিভোশন কোন পর্যায়ে থাকলে পারে আজকে এরকম একটি মানুষ হতে পারে ফুটবল জীবনে যাবতীয় ট্রফি ভারতবর্ষে জিতেছেন কোচ হয়ে জিতেছেন এবং আপনারা জানেন এই মুহুর্তে ভারতীয় ফুটবলের যিনি প্লোস্টার বয় সুনীল ছেত্রী যিনি আন্তর্জাতিক স্তরে কিন্তু অনেককেই টপকে গিয়েছেন গোল করার নিরিখে সেই সুনীল ছেত্রীরও কিন্তু সম্পর্কে তিনি শ্বশুর মশাই হন কাজে পরবর্তী প্রজন্মকে কিন্তু ফুটবলের মধ্য থেকে রেখেই এরকম একটা মানুষকে সম্মানিত করতে পেরে আমরা নিজেরাও সম্মানিত